السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سماني دوسودي وندولي أهل هذه زندلان بنغلاديش أو بنغلاديش أهل هذه جبو سانغو دهاكا جيلا كورتي كا أيجي تو دهاكا أي تير جواهي أي مالي تولا جامي مسجد أسرة سلا تير بوري أي إبتر ما فيل الله رب العالمين أما تير كي قرآن و سنر آلو کے رمضان آلو چنا سنر جے سجوب اللہ کر دیا چن شکل ہی پڑی الحمدللہ آس کر ایک پروگرام محترم شمالی تو پردان ہوتی تھی ایل حدیث اندلال بنگلہ دیشیر امیر جماعت ڈاکٹر پروفیسر آسد اللہ غالب شاہب آس کر ایک پروگرام شمالی تو شبابتی محترم अलहद आसान भाई एवं यही प्रोग्राम में विशेष अतिथि अत्तहरी के सम्मानित और संपादक अलहद डॉक्टर सफाई प्रोसेस शाहिब एवं आराध्यन विशेष अतिथि आमिरे जामाते सुजुक को छेले मोहतरम आहमद अब्दुल्ला साकिब केंद्रीय सभापति आयलादिस 
বাংলাদেশ আইরাদের যুব সংঘ হজরত ওলামা ইকরাম ওলামায়ের দিন বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত ইসলাম প্রিয় ভাইরা হে যাদের মধ্যে অবস্থানরত মা ও বোনেরা আমি আল্লাহ পাকের দরবারে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি যে মহান আল্লাহ দুনিয়ার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম মজলিশ হলো কোরআন হাদিসের মজলিস ঠিক কে না তা আমরা কোরআন ও হাদিসের মজলিসের মধ্যে আছি দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে পবিত্রতম ঘর হলো আল্লাহর ঘর সে ঘরের মধ্যে আছি সকলেই পরে আলহামদুলিল্লাহ বারো মাসের শ্রেষ্ঠ মাস হলো রমাজান মাস সে মাসের মধ্যে আমরা আছি আর আমি আশা করি আমরা সকলেই সিয়াম সাধনা করছি ঠিক কে না আল্লাহ লাখ লাখ শুক্রিয়া আদা করি সকলেই পরে আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত দরুদ সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী মানবতার নবী প্রিয় নবী আদর্শের নবী যার আদর্শ ছাড়া এই পৃথিবীর কোনো জাতির শান্তি নিরাপত্তা নাই নাই ইহকালীন জীবনে এবং পরকালীন জীবনে এই দুটো জীবনেও কোনো শান্তি নিরাপত্তা নাই রসুলের আদর্শ ছাড়া আদর্শ মানলে রসুলের আদর্শই মানতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বংশেন নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আবার রসুলের মধ্যে আছে উত্তম আদর্শ যে নবীর চরিত্রের গ্রামটি আল্লাহ পাক দিচ্ছেন আল্লাহ পাক বংশেন হে নবী আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী এমন একজন চরিত্রবান নবী যার চরিত্রের গ্রামটি আল্লাহ দিচ্ছেন তার আদর্শ ছাড়া আর অন্য কোন আদর্শ মানা যাবে আরো জোরে বলেন যাবে না তরিকা মানলে রসুলের তরিকার উপরই জীবন করতে হবে অন্য কোন তরিকা তালাশ করা যাবে না করেন না রসুলের তরিকা ছাড়া অন্য কোন তরিকা মানাও যাবে না মানলে সেটা বেদাত হবে বেদাত এক জঘন্যতম বস্তু বেদাত মানে নতুনত্ব শরীয়তের নামে নেকির আশায় সবের আশায় কল্যাণের আশায় মুক্তির আশায় যা পালন করে অথচ তার রসুল করেন নাই বলেন নাই সেটা বেদাত আল্লাহ নবী বলছেন কুল্লু বেদাতিন দলালা ও কুল্লু দলালাতিন ফিন্নার প্রত্যেক বেদাতি ভ্রষ্টতা আর ভ্রষ্টতার পরিণতি জাহান নাম অনেকেই আছে আমাদের মধ্যেই আছে বিভিন্ন তরিকার মধ্যে ডুবে পড়েছে ইলিয়াসির তাবলিগের মধ্যে ঢুকে গেছে এই পুরান ঢাকার অনেক ভাইয়েরা আল্লাহ নবী তিন চেল্লা দিয়েছেন নাকি জীবন চেল্লা দিয়েছেন একটা চেল্লার কথা শোনেন আমার কাছে আমি টাঙ্গাইলে এক প্রোগ্রামে গেলাম এখানে আট বছর আগে এলাকার নাম হল নাটিয়াপাড়া সেখানে এক ভদ্রলোক মারা গেল তা আমাকে বলছে আসেন জানা যা পড়ি তো গেলাম সেখানে দেখি যে ব্যক্তি মারা গেছে শুনলাম ওর বাড়ি যশোর কেশবপুরে মনিরামপুর কেশবপুর একটা জায়গা আছে যশোরে আমাদের বাড়ির পাশের গ্রাম তাই বলে এখানে দাপন করছেন ওখানে এক মুরুব্বি টাইপের লোক বলল এটা মুরুব্বিদের পরামর্শ তাবলিক জামাতে যারা আসে যেখানে মারা যাবে ওখানে মাটি হল তাই বলে আস্ত ফেরুল্লাহ তার স্ত্রী নাই সন্তান নাই আছে তাদের কাছে পাঠাই দেন লাশ আমাদের ইমানি দায়িত্ব এখানে দাপন হবে কেন বলে কাকরাইলি সিদ্ধান্ত যেখানে মারা যাবে কেন উনি তো জীবন চিল্লায় আছে বুঝলেন না এই কথা জীবন চিল্লায় আছে যেখানে মরবে ওখানে মাটি হবে উনি কি নবী রসুল নবী রসুল্লা যেখানে মারা যান ওখানে মাটি দেন জীবন চিল্লায় আছে ওখানে তার শেষ পর্যন্ত ওখানে তার দাফন হব আমি যদি কোনো লয়ার হতাম তো ওই জায়গায় ওই থানা এক কেস করে আসতাম হ্যাঁ কেস করে আসতাম কেস ঢুকে দিতাম আল্লাহ বলেন 
আমার রসুল তোমাদের যা দেয় তোমরা শুধু তাই গ্রহণ করো সোহান আল্লাহ বলবেন না তুই না দেন আমরা কি বললেন আল্লাহ যে আমার রসুল তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছে তোমরা শুধু তাই গ্রহণ করো কথাটা কা আরো জোরে কা আল্লাহ আকবার चल्लिशा आयोजन कर স্বীকার করে না চালাকি করে চালবাজি করে একটু খাওয়ানের আয়োজন করছি দুয়ার লিগে আহেন কত চালবাজি কত চালাকি মৃত্যুবাসী কি রসুলের হয়েছিল হ্যাঁ স্তব স্বামীদের ধন সম্পদ কম ছিল নবীর এন্তেকালের পরে চেহলাম চৌঠা চল্লিশা ম্যারেজ ডে বার্থ ডে মৃত্যুবাসী কি জন্মবার্ষিকি রসুলের জীবদ্দশাও হয় নাই মৃত্যুর পরেও হয় নাই ঠিক না आदर्श मानले रसुल आदर्श मानते ही तरिका मानले नबीर तरिका मानते तरिका माना जा রসুলের আদর্শ নবীর তরিকায় জীবন করার তৌফিক দান করুক সকলে করে আমি আর পাঁচ সাত মিনিট কথা বলবো আমি এমনি অসুস্থ হয়ে পড়েছি অনুরোধ করেছি বললাম যে আমি বাসায় চলে যাব একটু আগে দেন আমার সম্মানিত সুধী মন্ডলী আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন হে ইমানদার গণেরা হে বিশ্বাসী গণেরা আ মানু বলে আমাদেরকে ডাকলেন আল্লাহ ডাকের ধারাটা যদি কোরআন পড়ে বুঝতে পারেন যে বিস্ময়কর প্রকাশ করতে হবে আল্লাহ মমিন বলে ডেকেছেন আমানু বলে ডেকেছেন ফাসেক বলে ডেকেছেন মোনাফেক বলে ডেকেছেন ইয়া নাস নাস বলেও ডেকেছেন ডাকেন নাই কাফেরদের ডেকেছেন ডাকেন নাই ফাসেকদের ডেকেছেন মোনাফেকদের ডেকেছেন আবার নবীকেও ডেকেছেন তাকে ডাকলেন নবীকে না আল্লাহ আল্লাহ ডাকের ধারা কত সুন্দর আবার আল্লাহ এখানে ডাকলেন আল্লাহর উপরে নবী রসুলের উপরে কিতাবের উপরে কিতাব সমূহের উপরে নবী রসুল সময়ের উপরে পরকাল দিবসের উপরে ভালো মন্দির উপরে ইমান আনা এটা কি ফরস এই যারা ইমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ ডেকে বলছেন যে কুতিমা আলাই কোন সিয়াম আমি তোমাদের উপরে এটা ফরস করেছি কানা কুতিমা আলাদিন আমি কবলিকুম যেমন ফরস করেছিলাম তোমাদের পূর্ববর্তী গন্ধের উপরে তাহলে আমাদের পূর্ববর্তী গন্ধের উপরেও সিয়াম ছিল সেটা নকল ছিল ফরস ছিল তো তাদের মতো আমাদেরও করেছেন তবে আমাদের মতো এরকম কন্টিনিউ এক মাস বা তিরিশ দিন সিয়াম ছিল না আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ভাগবার दाड़ी रमजान मास पेल আর জান্নাত নিতে পারলো না যে ব্যক্তি রমজান মাস পেল তার মানে রমজান মাস পেল মানে জান্নাতে যাওয়া কি ভুল বলছি আমি যে ব্যক্তি রমজান মাস পেল আর জান্নাতে গেল না জান্নাতের ব্যবস্থা হলো না তা 
তার উপরে কে করেছেন জিব্রাহিম করেছেন এই দোয়া কবুল হবে কবুল হওয়ার জন্য আমিন বলেছেন কে আল্লাহ যে ব্যক্তি তার আত্মাকে পবিত্র করল সেই মুক্তি পেল সকলই করে আলহামদুলিল্লাহ আর এই জন্য আল্লাহ নবী বলছেন যে ব্যক্তি মিথ্যা এবং মিথ্যার মতো অনুরূপ কার্যবলী নাই এরকম কার্যবলী নাই মিথ্যা ধোকা জেনা ব্যবিচার গিব তহমত নাই এগুলি সমাজে আছে অসংখ্য জায়গায় আছে মিথ্যা এবং অনুরূপ কার্যবলী পরিহার করতে পারল না পরিহার করলো না সিয়াম সাধনা অবস্থাতেই সে মিথ্যা এবং মিথ্যার মতো কার্যবলী হ্যাঁ গিব তহমত মিথ্যে এই ধরনের হাতের জোর কানের জোর জবানের জোর যৌবনের জোর কলমের জোর কলমে পাপ নাই দাঁড়ি পাল্লায় নাই জবানে পাপ নাই হ্যাঁ মিথ্যা এবং অনুরূপ কার্যবলী কাকে বলে আপনার আপদমস্ত এটা পবিত্র করতে হবে চোখের গোনা কানের গোনা হাতের গোনা জবানের গোনা যৌবনের গোনা হ্যাঁ ব্যক্তি জীবনে পারিবারিক জীবনে সামাজিক জীবনে রাষ্ট্রীয় জীবনে দাম্পত্য জীবনে কত গোনা কত মিথ্যা চাল বাজিয়ে সব থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে যেই ব্যক্তি রামাজান মাসে শ্যাম সাধনায় মিথ্যা এবং অনুরূপ কার্যবলী থেকে নিজকে বাঁচাইতে পারল না ওই ব্যক্তির রামাজান মাসের পানাহার থেকে বিরত থাকার কোনো প্রয়োজন নেই ফালাই সালিল্লাহ আল্লাহর কোনো দরকার নেই সম্মানিত শ্রুদি মন্ডলী আমরা চেষ্টা করি মিথ্যে বলবো না একসঙ্গে সব পারবো না আমার আমার ভ্যারাইটিস পাব আমাদের ঘরে ভ্যারাইটিস আছে না ভ্যারাইটিস স্টোর তার মানে কি নানান জিনিস পাওয়া যায় ভ্যারাইটিস মার্কা পাব আমাদের একটা পাপ বন্ধ করি বলবো সবাই রাজি ইনশাল্লাহ মিথ্যে বলবো না মিথ্যে বলবো না আল্লাহ নবী বললেন মিথ্যা অশ্লীলতার দিকে নিয়ে যায় খারাপ যত খারাপ পথ আছে সব পথে নিয়ে যায় মিথ্যা আর এই খারাপ জাহান নামের পথে নিয়ে যায় নবী বলে যে ব্যক্তি মিথ্যা বলতে বলতে মিথ্যার পরে মারা গেল ওই লোকটার নাম আল্লাহর খাতায় কাজাব নামে লেখা হয় অনেক বক্তব্য রামাজান মাসে একদিনে সম্ভব নয় আর অনেক বক্তা অনেক আলোচক আমি তাদের এই মূল্যবান সময় নষ্ট করব না আর আমি শারীরিক দিক দিয়ে একটু অসুস্থ অনেক অনুরোধ করে আমি আগে ভাগে একটু টাইম নিয়েছি বাসায় চলে যাব আমি দোয়া করছি আল্লাহ আপনাদের পরে রকমত নাজিল করুন সম্মানিত সুধী মণ্ডলী আহিরাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ এই আহ্বান জানাচ্ছে গোটা বিশ্ববাসীকে শুধু বাংলাদেশকে নয় আমি সংক্ষেপে বললাম করান সন্ন্যার আন্দোলন করান সন্ন্যার আলোকে জীবন গড়ার আন্দোলন এই আন্দোলনে আপনারা ঝাঁপিয়ে পড়ুন অংশগ্রহণ করুন হিংসা বিদ্বেষ করার দরকার নেই অহংকারের দরকার নেই আমরা মাটির মানুষ আমরা আমাদের জীবনটাকে কোরআন সন্ন্যার আলোকে আলোকিত করেই যদি মরতে পারি সেটাই তো ভালো সেটাই ভালো না আল্লাহ পাক আমাকে তাও বিদ্যান করুক আপনাদের সবাইকে এবং গোটা বিশ্ববাসীকে সে তাও বিদ্যান করুক সকলে করে আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ